എനിക്കിട്ടോ ആർഗറ്റുകളില്ല എനിക്ക് ബംഗ്ലാവ് റോൾ സ്റ്റോറീസ് അതൊന്നും എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലില്ല ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ സിനിമ നടനാകാനുള്ളതിന് കാരണം ഈ മറ്റേ ലാൽ സാറായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കണ്ട വളരെ കുറച്ച് ആളുകളായിരിക്കും എന്റെ അമ്മ ഭാര്യ നിങ്ങള് അങ്ങനെ ആണോ മനെ ഫിലിം ഇഷ്ടമുള്ളു ആക്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ നേരെ കാലില് വീണു പുള്ളിയുടെ കാല് അപ്പൊ ഞാൻ കാലില് വീണു പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ആളില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എനിക്ക് എക്സ്ട്രീംലി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര സത്യസന്ധമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം വിനയ് ഫോട്ടാണ് വിനയ് ഹൈ കൊള്ളയാട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന സിനിമ കൊള്ളക്കാരനാണോ കൊള്ളക്കാരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആണെന്നൊക്കെ പറയാം ഇയാളൊരു ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് കുറിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയുമാണ് ഒന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഒരു സിനിമയിൽ ഇതിലിപ്പോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് പോലീസ് വേഷങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് അത് കൂടാണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റൈലിഷ് ആണ് പരിപാടി എന്നെ എന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിൽ കോമൺ മാൻ്റെ റിയലിസ്റ്റിക് ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് അധികം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ കൂടുതലും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു കോമൺ മാൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള എന്തുകൊണ്ടും കൂടുതലും അങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് തേടി വരുന്നത് അതിൽ ഫീൽ ഗുഡും ഹ്യൂമറും ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിനിമകൾ ഈ പറയുന്ന മാലിക്ക് ചുരുളി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സിനിമകൾ സംഭവിച്ചു റീസെന്റ്ലി അപ്പൊ അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇയാൾ മറ്റേ സൗലഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആണ് ഇയാൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ ഉണ്ട് മറ്റേ അത്യാവശ്യം സ്റ്റൈലിഷ് ആണ് ബുള്ളറ്റ് സൺ ഗ്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിനെ ഫിലിം മേക്കർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു നമുക്ക് സിനിമയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു രൂപം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒന്നും പറയാനും പറ്റില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ കോമഡി കാര്യം ഒരു ഒരു ത്രില്ലർ ആണ് സിനിമ ത്രില്ലർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഭയങ്കര ഹൈ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു മറ്റേ ഇപ്പൊ വാമൽ നീരതിന്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോണിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഹൈ ക്ലാസ് പരിപാടിയല്ല ഇത് ഏറ്റുമാനൂർ എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂരൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു 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 ബാങ്ക് റോബറി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ള അന്വേഷണവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിനിമയാണ് ഈ എപ്പോഴും വിനയ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിനയ്ക്ക് ഒരുപാട് സിനിമകൾ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ചൂസിയാണെന്ന് അങ്ങനെയാണോ ഒരുപാട് സിനിമ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഫഹദ് ഫാസിലിന് വരുന്ന പോലെ തിരക്കഥ അതാണ് എന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും പ്രശ്നം അവിടെ ആയിരുന്നു പറയുക പക്ഷേ പിന്നെ അതായത് നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന നമുക്ക് ട്രൂത്ത്ഫുൾ എന്ന് തോന്നുന്ന സിനിമകളും കഥാപാത്രങ്ങളും മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു 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 സ്പേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധ്വാനിക്കും നമ്മൾ കുറെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പരിപാടി നന്നാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ അത്ര മനസ്സിന് തൃപ്തിയില്ലാണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് ഒരു സിനിമയോ കഥാപാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാളും സിനിമ പാളുന്നത് ഒന്ന് അത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്ക്രീനിലേക്ക് കാണുമ്പോൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല നല്ലതാണെന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ ചില സിനിമകളുണ്ട് അത് ചിലപ്പോ വേറൊരാൾക്ക് ആ തിരക്കഥ വായിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ഹോപ്പ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ആ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ മറ്റേ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ അതൊരു പാളിയ പൊട്ട സിനിമ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയാണ് പ്രതീക്ഷ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടരുത് കാര്യം സിനിമ സിനിമയുടെ ഔട്ട് ഒന്ന് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ പ്രോസ
ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അധികം സിനിമകളും ചെയ്യലുണ്ടാവില്ല എല്ലാം കൂടി ഒത്തു പറയണമല്ലോ അതാ സിനിമ മാത്രമാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ സെലക്റ്റീവ് ആകുമ്പം ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അതപ്പം ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നഷ്ടം ഞാൻ സഹിക്കും അല്ല ഞാൻ ഭയങ്കര കോമൺ മാൻ ഞാൻ ഒരു കോമൺ മാൻ ആണ് എന്റെ അച്ഛൻ ടെലിഗ്രാഫ് മാൻ ആയിരുന്നു മറ്റേ ഞാൻ ഫോട്ടോജിക്കാരനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പൈസയോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ടാർഗറ്റുകളില്ല എനിക്ക് ബംഗ്ലാവ് റോൾസ് റോയ്സ് അതൊന്നും എന്റെ സ്വപ്നത്തിലില്ല നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര നാളിന് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇതൊക്കെ വാങ്ങൂലെന്ന് അർത്ഥമില്ല പക്ഷെ അതൊന്നും എന്റെ പ്രയോറിറ്റീസ് അല്ല അതിനു വേണ്ടിട്ടല്ല എന്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ക്യാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മളോട് സിനിമ പോകണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ സ്ഥലം വിട്ട് പോകുമ്പോ ആളുകൾക്ക് എന്നും റെഫറൻസ് ആകുന്ന ആളുകൾ എന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത കുറെ സിനിമകളും കുറെ കഥാപാത്രങ്ങളും അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്റെ ഗോൾ അതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്നൊരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉതകുന്നതായിരിക്കുക പിന്നെ ഈ പ്രോസസ് എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പാരമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കൊള്ളയിലെ ക്യാരക്ടർ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊരു ബോബി സഞ്ജയുടെ സ്റ്റോറിയാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടർ നെൽസനും ഡോക്ടർ ജാസിമും കൂടെ എഴുതിയ തിരക്കഥയാണ് പിന്നെ രവി മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുണ്ട് രവി വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് അറിയുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ രവിയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രജീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യപ്പ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാലിക്കറ്റുള്ള വേറൊരു സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ ഇവരൊരു ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് നല്ല മനുഷ്യരാണ് അതൊരു കാരണമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തിരക്കഥ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു എന്നെ ഈ ക്യാരക്ടർ എവിടെയോ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഒരു റീസൺ ഇത് തന്നെ അതായത് ഭയങ്കര സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആൻഡ്രഗോണിസ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര അത് ഒട്ടും എക്സാജറേറ്റഡ് അല്ല പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് സിനിമ പിന്നെ രജീഷ എന്റെ സുഹൃത്താണ് പിന്നെ കുറെ ബാലൻസിയേട്ടൻ പ്രശാന്ത് അങ്ങനെ കുറെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് സിനിമയിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വിനയ ഇങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആക്ടർ ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓരോ സിനിമ കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് വിനയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ തമാശ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സിനിമ എന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടറിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം തോന്നി അത് നന്നായി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ ഭയങ്കര അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സിനിമകൾ വിനയടുത്ത് വരാനുണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കോ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാ അതിൻ്റെ ഒരു ഹോം വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഈ രാഗി മിനിക്ക് നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുമല്ലോ അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കും ആ ഒരു അത്ഭുതം എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ആസ്പെക്ടിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പരിമിതി എനിക്കുണ്ട് റീസെന്റ്ലി ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത കുറച്ച് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി ഒരു സിനിമ ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു മനുഷ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും ഞാൻ കുറച്ച് ജെനുവിനായിട്ടാണ് ആ മനുഷ്യരോട് ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷെമിന എന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പടം ഡിറക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാമല്ലോ എന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും എന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള ആലോചനയാണ് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാ മനുഷ്യരും അവരവരുടെ ജീവിതമായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കിലാണ് അല്ലേ
ഒരു വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ അതെന്റെ പരിമിതിയാണ് ഞാൻ ഇത്ര നാൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അത് ഒരു മസ്റ്റായ കാര്യമാണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അത് നമ്മുടെ വർക്കിന് വേണ്ടിട്ട് കൂടെ അല്ലേ ഇവരാരും വിളിച്ചത് ഞാൻ എനിക്ക് വർക്ക് കയറും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടൊന്നും വിളിച്ചതല്ല എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറെ പി ആർ ഒ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഫുൾ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പരിമിതി ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് എന്റെ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വിനോദ് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ വിനോദ നോക്കുമ്പോഴേക്കും സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര റിസേർവ്ഡ് ആണ് ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് സംസാരിക്കാനും മടിയുള്ള കുറച്ച് സീരിയസ് ആയ അങ്ങ് ഒരു സ്വന്തം സ്പേസിൽ മാത്രം അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണോ ാണ്ഡി <laughs> 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 ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ സിനിമ നടനാകാനുള്ളതിന് കാരണം ഈ മറ്റേ ലാൽ സാറായിരിക്കും കാര്യം ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിന്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് മെമ്മറീസിൽ എനിക്ക് തിയേറ്ററാ ഓർമ്മയുള്ള അപ്പൊ കൊച്ചിലെ രാജാവിന്റെ മകനും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ എന്നെ എന്റെ അമ്മ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ അപ്പൊ എന്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് മെമ്മറീസ് അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫിലിം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ് എഫ് ടി ഐയിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു വെക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചായാമുഖി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന്റെ നാടകത്തിന്റെ റിഹേഴ്സലില് ഇവന്മാര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുന്തം പിടുത്ത പരിപാടിയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് ലോകധർമ്മിയിലുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞടാ ഇതേപോലെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആൾസാറിനെ ഒക്കെ കണ്ടാ കൊള്ളാന്ന് കണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ നീ പാടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പോയി അപ്പൊ എന്നെ കേറ്റി റിഹേഴ്സല് കാണാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കാണുക കേട്ടോ അപ്പൊ സാഗരലി ചാക്കി അടക്കുന്നതിന്റെ ലുക്കിലാണ് ഇദ്ദേഹം പുള്ളി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ മറ്റേ നമ്മള് വേറെ ലോകത്തായിട്ട് കാണുകയാണ് പുള്ളി എങ്ങനെ ഈ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നുന്നത് ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ വേറെ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടിട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മള് ഒരു വേറൊരു വ്യക്തിനെ എങ്ങനെ തൊടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കിളി പോയിട്ട് അത് പുരുഷന്മാരാവുമ്പോഴും പുള്ളിയുടെ ആ പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന് അപ്പൊ ഈ പ്ലേ കഴിഞ്ഞു പ്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് അപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് സിജിൻ എന്നാണ് അവന്റെ പേര് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞ അപാടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ നീ എന്ത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ അറിയോ അതായത് ഇപ്പൊ പരിചയപ്പെടണ്ട എന്നെ എന്തെങ്കിലും എനിക്കൊരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും അന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടോളാം ഒരു കുഴപ്പമില്ലടാ ഞാൻ പരിചയപ്പെടും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാൽ സാർ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പൊ ഇവൻ പോയിട്ട് മറ്റേ ലാൽ സാറിനോട് പറയാണ് സാർ ഇത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആക്ടിങ് ആണോ പറഞ്ഞ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലോ ആക്ടിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ നേരെ കാലില് വീണു പുള്ളിയുടെ കാല് അപ്പൊ ഞാൻ കാലില് വീണു പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ആളില്ല കാര്യം ഈ സൈഡില് ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേര് പുള്ളിനെ വെയിറ്റിംഗ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോയി അദ്ദേഹം പാസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് മനുഷ്യരുടെ ഒരു അവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറയുന്ന തിരക്കുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളുടെ സ്പേസിലേക്ക് അവർക്ക് മാക്സിമം സ്പേസ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ളപ്പോ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആണ് ഓപ്പൺ ആണ് പക്ഷെ ഈ വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ വേണ്ട ഒരു സ്മാർട്ട്നെസ് ഉണ്ട് അത് ഒരാളുടെ കഴിവാണ് അതിലേക്ക് വളരാനുണ്ട് കൊറേ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് വർഷത്തോളമായി സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് പത്ത് അറുപത് സിനിമയോളം ചെയ്തു പക്ഷെ എടുത്തു വരുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഷട്ടർ പറഞ്ഞു തമാശ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ചുരുളി ആവട്ടെ മറ്റേ മറ്റേ സിനിമയിലെ ജോയ് മാത്യു ഒക്കെ ചെയ്ത മറ്റേ അതിന് പാപം ചെയ്യാത്ത ഒരു കൈ കല്ലറ് ഞാൻ അതൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്
ഒരു ഭയങ്കര കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് ലീഗിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അതെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെടി വഴിപാട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഡയറക്ടറുടെ പേര് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സിനിമ പോയി തിയറ്ററിൽ കണ്ടത് പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമ ഓ ഇതല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അതായത് ഇത്ര ക്രൗഡിനെ വെച്ചിട്ട് പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ആമസോണിൽ ആ പടം ലോക്ക്ഡൌണില് റിലീസ് ആയത് കൊണ്ടിട്ട് ആളുകൾ കണ്ടു ഒരു പക്ഷെ ആരും കാണാണ്ടൊക്കെ ആ പടം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നല്ല സിനിമകൾ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിനിമ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ചുരുളിയിലേക്കും മാലിക്കിലേക്കൊക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവരെത്താൻ കാരണം അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും വണ്ടിയോളം പ്രേമം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്താലും എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ മറ്റേ രാജ്യം വിട്ട് പുറത്തു പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മലയാളീസും എല്ലാ ആളുകളും എന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു തമാശയില അഭിനയിച്ചോണ്ടാണ് ചുരുളിയിലൊക്കെ എത്താൻ പറ്റിയത് അത് രണ്ടിനും കാരണക്കാരൻ ഈ ചെമ്പം വിനോദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് ചെമ്പം ചേനെ ഞാനും കൂടെ ഉറുമ്പുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ഉറുമ്പുകൾ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ ഉറുമ്പുകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ ചിജു അശോക് എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് ചെയ്ത സിനിമ ചിജുവിന്റെ പ്രത്യേകത ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറീസ് ആയി അപ്പൊ ആ ടൈമിലാണ് ഞാനും ചെമ്മൻ ചേട്ടനും പരിചയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഞങ്ങള് ചെലപ്പോ വർഷത്തില് ഒരു വർഷം നമ്മൾ വിളിക്കില്ല കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു സൗഹൃദവും ഒരു ഒരു ബ്രദർഹുഡ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പൊ തമാശ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ തോട്ട് ഇവര് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തമാശ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയത് ചെമ്മൻ ചേട്ടനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ചെമ്മൻ ചേട്ടൻ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊജക്ട് ആയതുകൊണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ആ സിനിമയിലൊക്കെ എത്താൻ പറ്റിയത് പിന്നെ ഈ സമീർ താഹിർ ഷൈജു ഖാലിദ് ഇങ്ങനത്തെ ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമ പ്രവർത്തകരാണ് ഇവര് ഗ്രേറ്റ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ അപ്പുറം ഭയങ്കര മനുഷ്യരായത് പിന്നെ അഷ്റഫ് ഹംസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിറക്ടർ അപ്പൊ ഈ തമാശക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ തമാശയുടെ ഒരു റിസൾട്ട് പോലെയാണ് തമാശ കണ്ടതിനു ശേഷം ലിജു ചേട്ടൻ വിളിച്ചത് എന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ എന്റെ ഫോൺ പോവുക അടക്കം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഫോൺ പോയി കഴിയുമ്പോ നമ്പറൊക്കെ പോകും അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് ലിജു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലിജു എടോ ലിജു ആണോ ഞാൻ അവനെ ചെയ്ത് ലിജു അപ്പൊ ലിജോ ജോസ് പോലെ ശരി അവൻ ആലോചിച്ചോ അങ്ങനെ പുള്ളി എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു തമാശയുടെ പരിപാടി പുള്ളിക്ക് വർക്ക് ആയി പുള്ളി ഇത് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നല്ലോ ലിജോ ചേട്ടനും ചെമ്മൻ ചേട്ടനും സമീർക്കെ ഷൈജും കൂടെ പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ബ്ലെസ്സിങ് അപ്പൊ പുള്ളി എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും നല്ല പരിപാടി വന്നാൽ നമുക്ക് പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എന്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള പരിപാടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഏത് ഫിലിം മേക്കറിന്റെ ഒപ്പം വെക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേര് പറയും പിന്നെ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് ഏ അന്നില്ലടാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചുരുളിയിലേക്ക് എത്തിപ്പോ പക്ഷെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ മാലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമ അതിലെ കഥാപാത്രവും എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കഥാപാത്രം ഡേവിഡ് അതിന്റെ കാര്യം എന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഞാൻ തന്നെ കാണുന്നില്ല കാര്യം ഫഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടറിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിന് മഹേഷ് നാരായണൻ പോലത്തെ ഫിലിം മേക്കർ ടേക്ക് ഓഫ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേക്ക് ഓഫ് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലിയും കമേഴ്ഷ്യലി അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എന്നെ വിളിക്കും തമാശക്ക് മുമ്പായിരുന്നു തമാശ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഈ പ്രേമവും തമാശയാണ് ശരിക്കും രണ്ടു മൈൽ സ്റ്റോൺ മൈൽ സ്റ്റോണും ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്നെ വ്യക്തിപരോട് സഹായിച്
അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണോന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഡെഫിനറ്റ്ലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടാലന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എപ്പോഴും സ്ട്രെങ്ത്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എനിക്കറിയാലോ വർഷത്തിൽ രണ്ട് സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമുക്കൊരു എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓഗസ്റ്റിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ലക്ഷറിയാൻ അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും പിന്നെ ഞാൻ ഗ്യാദറിങ്ങുകളിൽ പോവില്ല അത് പ്രശ്നമാണത് ഒരു പാർട്ടി നടക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയില് അങ്ങനെ പോയിരിക്കുക പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ വീട്ടിലായിരിക്കും കുറച്ച് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആവും എന്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാദറിങ്ങുകളിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല അതും അതിന്റെ ഒരു റീസൺ തന്നെയാ പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഭയങ്കര ഈ വർഷം നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു സിനിമ റിലീസ് ആകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ആട്ടം എന്നാണ് ആട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് അത് എന്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ ലോകതർമ്മി തന്നെ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാനൊരു മൂന്ന് ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തോളം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തിയേറ്റർ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ നാടകങ്ങൾ വെച്ച ഒരു എട്ട് പത്ത് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇവരാണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ അവര് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് തട്ടേക്കാട് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മള് അതായത് പത്തിരുപത് വർഷം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പല ഏജ് കാറ്റഗറിയിൽ ആളുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ചേട്ടൻ പത്തറുപത്തൊന്ന് വയസ്സുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് തൊഴിലാളിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന പോലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നാടക നടനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ഇപ്പൊ പെട്രോൾ പമ്പിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന ചേട്ടൻ ടൈലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സുഹൃത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിജിന് മോട്ടോർ വൈൻഡിങ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉള്ള ആളാണ് സനോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് പുള്ളി ചെണ്ടോട്ടുന്ന ആളാണ് അമ്പലത്തില് പക്ഷെ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മറ്റേ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സിനിമയില് നല്ല വേഷം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ആ തട്ടേക്കാട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മള് നമ്മളെ സൗഹൃദത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് വരണം ഒന്നെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയേറ്റർ വർക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആനന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഞങ്ങളെയിലൊക്കെ പ്രായം കുറഞ്ഞു കൊടുത്തന അവൻ എംതിയാസ് അലിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ തമാശ തമാശ ഹിന്ദി തമാശ ഹിന്ദി തമാശ അപ്പൊ അവൻ നല്ല ടാലന്റ് ഉള്ള കൊടുത്തന അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എഴുതും നല്ല ആക്ടറാണ് പക്ഷെ അവൻ ഒരു ബോണബി ഫിലിം മേഖലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവനാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് ഏറ്റെടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇവനൊരു സാധനം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് പോയി പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും ഒരുത്തന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പറയാം എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ നിങ്ങക്ക് വർക്ക് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോവാ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബ്രില്യന്റ് ആയി തോന്നി ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം അത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മറ്റേ സൈക്കോളജി അടക്കം അറിയാം ഗരീബൻ ഞങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ട്രാവൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന രീതി അറിയാം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് അറിയാം ഈ സൗഹൃദത്തിന്റെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അമച്ചർ നാടകക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സസ്പെൻസ് ഡ്രാമ ബ്രില്യന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു നീ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു പൈലറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം പതിനാറ് മിനിറ്റിന്റെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ തന്നെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് ആനന്ദ് സി ചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു പ്രേമം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ ആനന്ദ് വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തു സിങ്ക് സൗണ്ട് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ വേറൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ സിനിമ ആ പ്രൊജക്ട് ഓൺ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എക്സിക്യൂട്
മുപ്പത്തേഴ് ദിവസം മലയാള സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നുവരെ ഒരാളും റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവർക്ക് ബൈഹാട്ട എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പൊ ആ സിനിമ ഫൈനലി നമ്മൾ ജൂലൈയില് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് അതെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ബാലസംഘത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാ പണ്ട് തൊട്ടേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായി ചേർന്ന് നിൽക്കുക അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും വ്യക്തികളുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പാർട്ടിക്കാരനല്ല എനിക്കിപ്പോ വേറൊരു പാർട്ടിയിലെ ഒരു നേതാവ് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസീവായി തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇപ്പോ ജോ മറ്റേ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ചില ഇമേജസ് തന്നെ ഭയങ്കര സോറി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭയങ്കര ചില ഇമേജസ് തന്നെ ഭയങ്കര ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ ഒരു കലാകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പക്ഷത്തിന്റെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫേവർ ചെയ്ത് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ സിനിമകൾ കാണുന്ന ആളുകൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ഒരു സംഘത്തിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നെ വ്യക്തികളാണ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അവസാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കുറച്ച് വിവാദങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ലഹരി സംബന്ധിച്ചാവട്ടെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വിനയ്ക്ക് എന്താ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവരൊക്കെ അറിയുന്നവരായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇതെന്താണ് ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് മദ്യപിക്കില്ല ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കില്ല അത് മഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതെന്റെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കുകയോ നിങ്ങൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയോ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ചോയ്സ് ആണ് പക്ഷെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടായജ്ഞമാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഇപ്പൊ ഇത്ര കോടി രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂർ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ഏഹ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽസ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൃത്യ സമയത്ത് വരിക മറ്റേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡിറക്ടർ നമ്മുടെ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അത് നടക്കണം അത് ആര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും തെറ്റാണ് അതല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരാൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്റെ സിനിമ വേറെ ഞാൻ ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് വേറെ എനിക്കൊരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആ ലൈഫിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അത് സൊസൈറ്റി മറ്റേ ഇടപെടേണ്ടതോ അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ സിനിമ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കലയാണ് അപ്പൊ അതില് നമ്മള് മൂലം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ റീസെന്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ബർമുഡ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില് ഷെയിൻ നിഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷെയിന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ കിസ്മത്ത് അതിലും അതായത് അവന് ആയിരായിട്ട് അഭിനയിച്ച പടത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷെയിൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് എക്സ്ട്രീംലി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ബർമുഡയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഷെയിൻ ലേറ്റ് ആയെന്ന് എന്നോട് ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ആക്ടേഴ്സും എന്റെ എനിക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പൊ ബാസി ആയാലും ഷെയിൻ ആയാലും എനിക്ക് ഇവരുടെ വർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബാസിയും ഞാനും കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഷെയിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീംലി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് കൃത്യ സമയത്ത് വരുന്നു ഞാൻ കിസ്മത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും ബെർമുഡയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് ഇനിയും ഷെയിൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആള് കാര്യം ഭയങ്കര ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് ഒരു തരി കള്ളം ഉണ്ടാവില്ല അഭിനയിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സത്യസന്ധമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും എനിക്ക് ഏറ്റവും പിന്നീട് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത തന്നെ വോയിസ് ആണ് അതിനെ കുറിച്ച് ആരെല്ലാം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വോയിസ് ഉണ്ടല്ലോ